गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट द रिविजन ऑफ यूनिट वन बिफोर दिस वी हैव फिनिश्ड फाइव यूनिट्स विथ ट्यूटोरियल्स आल्सो एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट रिविजन विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन यदि कोई इस तरह के आते हैं इम्पॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट इज एस डी एल सी फुल फॉर्म ऑफ एस डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इट इज अ प्रोसेस यूज फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर ये एक प्रोसेस है एस डी एल सी जो एक साइकिल में चलती है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं आफ्टर दैट डेवलप करते हैं देन टेस्ट करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स एम ऑफ द एस डी एल सी मीन्स प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन रीचेस कम्पलीशन विद इन टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब एस डी एल सी के थ्रू कुछ प्रॉपर तरीके से यदि हम चलते हैं तो उससे हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे को कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक ले जाता है एंड देन विद इन द टाइम कंप्लीट कर सकते हैं एंड कॉस्ट जो हमने एस्टिमेट की थी उसमें कंप्लीट हो सकता है एस डी एल सी इज़ अ प्रोसेस फॉलोड फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड डिस्क्राइबिंग डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइब करेंगे देन उसको हाउ टू डेवलप ये बताएंगे देन उसको मेनटेन कैसे करेंगे इफ देर इज एनी ऑल्टरनेशन या कोई रिप्लेसमेंट है एनहेंसमेंट है वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में होंगी विद इन द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन नाउ वी विल सी द ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ एस डी एल सी इज फर्स्ट वी विल डू द प्लानिंग ऑफ सॉफ्टवेयर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान करते हैं तो फर्स्ट वी विल डू द प्लानिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर दैट जब हमारी प्लानिंग खत्म हो जाती है या समझ में हमें आ जाती है दैन उसको हम डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद उसका डिज़ाइनिंग पार्ट आएगा थ्रू बहुत सारी चीज़ों के साथ में ताकि हमें बिहेवियर ऑफ द प्रोजेक्ट समझ में आ जाए आफ्टर दैट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट मीन्स कोडिंग होगी मेन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ द कोडिंग मतलब कोडिंग में हम जब उसको इम्प्लीमेंट uh, कर लेते हैं उसके बाद टेस्टिंग करेंगे टेस्टिंग में हम ये देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर थी वो पूरी हो रही है या नहीं आफ्टर दैट उसको डिप्लॉय करेंगे डिप्लॉय मीन्स डिलीवर करेंगे जो कस्टमर ने बनवाया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए यदि कोई प्रॉब्लम आती है और हमें ऐसा लगता है कि वी हैव टू स्टार्ट अगेन देन अगेन वी विल स्टार्ट दिस लाइफ साइकिल और किसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ होता है ऑल्ट्रेशन तो वैसा भी किया जाता है नाउ वी विल सी द एवरी स्टेट ऑफ द एस डी एल सी फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का यदि आपकी प्लानिंग सही है इफ यू हैव डन प्लानिंग गुड एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस यू हैव डन प्रीवियसली तो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो स्मूथ हो जाता है नाउ प्लानिंग टू परफॉर्म सीनियर मेम्बर इट इज़ परफॉर्म बाय द सीनियर मेंबर टीम विद इनपुट फ्रॉम द कस्टमर एंड सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केट सर्वे जब हम किसी प्रोडक्ट को लाते हैं जनरलाइज फॉर्म में तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को साथ में रखते हैं सेल और होगा या नहीं एंड मार्केट में क्या सर्वे चल रहा उस हिसाब से कस्टमर के साथ में हम डील करते हैं प्लानिंग टू कंडक्ट प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स वर्थ वाइल वो डूइंग है या नहीं है इकोनॉमिकली ऑपरेशनल उसे कोई ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा टेक्निकली इट इज़ स्ट्रॉन्ग और नॉट प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की प्लानिंग होगी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क होंगे कि कौन कौन सी जगह में रिस्क आएंगे जिनको हमको सॉर्ट आउट करना है प्लानिंग स्टेज में ही एंड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हैज़ बीन मेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम एस आर एस बनाते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनता है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है कि पर्पस क्या है एम क्या है उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होनी है 
ऑल दीज थिंग्स विल बी रिटर्न इन एस आर एस नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट जब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है दैन नेक्स्ट स्टेप इज क्लियरली डिफाइन रिक्वायरमेंट समझ में आ गया हमको तो उसको क्लियरली डिस्क्राइब और डिफाइन करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे अच्छे से लिखा जाएगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है हमें कहाँ से क्या मिलेगा उसमें कितना पैसा लगेगा आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर एंड मार्केट एनालिस्ट कि क्या ये सामान इतने का है इतना पैसा लगेगा इज इट ओके और नॉट दिस डन थ्रू एन एस आर एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के थ्रू होता है यहाँ पे एक एस आर एस बनता है जो कस्टमर को दिखाया जाता है मार्केट एनालिस्ट को दिखाया जाता है एंड विच कंसिस्ट ऑफ जो एस आर एस है ऑल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट रहती है उसमें टू बी डिजाइन एंड डेवलप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल थर्ड स्टेज इज डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड आर्किटेक्चर जो एस आर एस बनाया है उसके बेस पर एक्टिविटीज होंगी डिजाइन की आर्किटेक्चर डिजाइन करना जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारे डेटा बेस का आर्किटेक्चर क्या रहेगा हमारा बिहेवियर क्या रहेगा तो उसके लिए हम यू एम एल बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या रहेगा हमारे प्रोडक्ट में कितने टेबल बनेंगे उसके लिए हम क्लास डायग्राम बनाएंगे कितनी क्लास रहेंगी जिसके लिए कितने टेबल रहेंगे तो हम उसके लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन होगा हमें क्या क्या प्रेजेंट करना है अपने सॉफ्टवेयर में इंटरफेस मींस जो मैसेज पासिंग होगी या किस इंटरफेस के थ्रू हम काम करेंगे वो डिज़ाइन होगी जी होगा टेक्स्ट यूज़र होगा कंपोनेंट कौन कौन से रहेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा एंड एल्गोरिदम कौन सा रहेगा जिसके थ्रू हम फंक्शनिंग कर सकते हैं ये सारा पार्ट डिज़ाइनिंग पार्ट में आएगा आफ्टर दैट जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा प्रोडक्ट के लिए प्रोग्रामिंग कोड जनरेट होगा एज पर डिज़ाइन एंड हियर डिज़ाइन इज परफॉर्म्ड इन अ डिटेल एंड ऑर्गेनाइज मैटर जब डिज़ाइन बहुत डिटेल ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेड होगी तो जो डेवलपर है उसे बहुत आसानी होगी डेवलप करने में डेवलपर हैव टू फॉलो द कोडिंग गाइडलाइन डिफाइंड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग टूल्स जो जो टूल्स हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को काम करना या करवाना है लाइक कंपाइलर इंटरप्रिटर डी बगर इनको यूज करके डेवलपर कोड जनरेट करेगा डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सी सी प्लस प्लस जावा पी एच पी जिनमें डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट इज वेन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टेस्टिंग होगी प्रोडक्ट की कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसमें यूनिट टेस्टिंग मीन्स कोडिंग को ईच एंड एवरी पार्ट टेस्ट होगा छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कोड टेस्ट होंगे उसके बाद उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे आफ्टर दैट हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे देन वैलिडेशन टेस्टिंग करेंगे सिस्टम एज अ होल प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं इफ रिक्वायरमेंट इज फुलफिल देन एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा कस्टमर डेटा डाल के चेक करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं वेन दिस मच इज कम्प्लीट देन द प्रोडक्ट गो फॉर द डिप्लॉयमेंट एक बार प्रोडक्ट टेस्ट हो गया एंड रेडी टू डिप्लॉय इट इज रिट इज रिलीज फॉर्मली इन अप्रोप्रिएट मार्केट द प्रोडक्ट फर्स्ट रिलीज इन लिमिटेड सेगमेंट कुछ ही जगह भेजा जाएगा वहाँ से उस बिजनेस एनवायरमेंट में उसको टेस्ट करेंगे आफ्टर द फीडबैक ऑफ दैट प्रोडक्ट उन लोगों से जो प्रोडक्ट है उनसे उसका फीडबैक uh, uh, लिया जाएगा एंड इफ फीडबैक इज करेक्ट देन उस प्रोडक्ट को कुछ टारगेटेड सेगमेंट में पास किया जाएगा आफ्टर दैट प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज किया जाएगा फॉर द जनरल कस्टमर इस तरह से हमने देखा कि लाइफ साइकिल एस डी एल सी जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिक्स स्टेजेस हैं हर डायग्राम हर जगह डायग्राम अलग अलग हो सकता है बट मेन स्टेजेस होती हैं प्लानिंग डिजाइनिंग बिल्डिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट में डिलीवरी एंड मेंटेनेंस दोनों पार्ट आते हैं प्लानिंग में रिसोर्स गैदरिंग 
एंड प्लानिंग आ सकती है डिफाइनिंग एंड डिजाइनिंग कभी एक हो सकता है कभी अलग अलग भी होता है बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट यू कैन सी टेस्टिंग टेस्ट करेंगे प्रोडक्ट को और मेंटेनेंस इस डिप्लॉयमेंट में मेंटेनेंस भी आएगा रिस्क एनालिसिस uh, भी आएगी सॉफ्टवेयर कन्फिग्रेशन एंड चेंज मैनेजमेंट भी आएगा बहुत सारी चीज़ें इस पार्ट में आती हैं सो वी विल आई एम फिनिशिंग दिस टॉपिक हियर टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट टिल देन गुड बाय टेक केयर